হে গাইজ আমি অর্ণব অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ওয়েল আফটার অল অনেক দিন পরে ভিডিও বানাচ্ছি আর এই ভিডিওতে আমি নেটফ্লিক্সের একটি ওয়েব সিরিজের রিভিউ দেবো যার নাম হচ্ছে ডার্ক সো নেটফ্লিক্সের ডার্ক ওয়েব সিরিজের টোটাল তিনটে সিজন আছে এবং থার্ড অর্থাৎ লাস্ট সিজনটি রিসেন্ট মুক্তি পেয়েছে সো এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ স্পয়লার ফ্রি থাকবে অর্থাৎ মেন স্টোরির ব্যাপারে আমি কোনো কিছুই বলবো না এই ভিডিওতে জাস্ট এই ওয়েব সিরিজটির কনসেপ্টটি এবং আমার কেমন লাগলো সেই ব্যাপারেই বলবো সো এই ওয়েব সিরিজটিকে পরিচালনা করেছেন পরিচালক ব্যারেন বো ওর্ডার এবং এই ওয়েব সিরিজটির প্রথম সিজনটি আসে দু হাজার সালে এবং এই দু হাজার এসে এটি সম্পূর্ণভাবে ফিনিশ হয় যদিও বর্তমানে ডার্ক ওয়েব সিরিজটি খুবই ট্রেন্ডিং এ আছে যার একমাত্র কারণ হচ্ছে এই ওয়েব সিরিজটির ইউনিক গল্প তবে ওই ওয়েব সিরিজটি যারা যারা দেখেছেন তাদের কাছে একটা কথা একদমই কমন পাবেন আর সেটা হচ্ছে এর গল্পটি খুবই কমপ্লেক্স সেক্ষেত্রে আমি বলবো এই ওয়েব সিরিজটির গল্প একদমই কমপ্লেক্স না বরং খুবই ইজি তবে গল্পে যেটা কঠিন আছে অর্থাৎ যে জটিল ব্যাপারটা আছে সেটা হচ্ছে এর ফ্যামিলি ট্রি অর্থাৎ গল্পে যে ক্যারেক্টারগুলো রয়েছে তাদের কানেকশন কানেকশনগুলো খুবই জটিল না তবে এতগুলো চরিত্র একসাথে মনে রাখা খুবই কঠিন সো এই গল্পের ফ্যামিলি ট্রিটি যদি আপনি বুঝে যান তবে এই ডার্ক ওয়েব সিরিজটি বুঝতে আপনার একদমই অসুবিধা হবে না গল্পটি মেইনলি টাইম ট্রাভেলের উপর ফোকাস করে বানানো হয় যদিও যারা হলিউড সিনেমা দেখে তারা এর আগে বহু টাইম ট্রাভেল রিলেটেড সিনেমা দেখেছেন তবে এটা কেন জটিল যার একমাত্র কারণ হচ্ছে মাল্টিপল টাইম লাইন গল্পে এক গুচ্ছ টাইম লাইন দেখানো হয়েছে অর্থাৎ লেট এইটিজের সময় থেকে প্রায় ফিউচার অর্থাৎ দু হাজার তিপ্পান্ন আর চুয়ান্ন অব্দি দেখানো হয়েছে আর এই সময়ের মধ্যে এক একটি ক্যারেক্টার এতবার টাইম ট্রাভেল করেছে যেটা বলে বোঝানো সম্ভব না তবে এটাও জটিল ব্যাপার না আসল জটিল ব্যাপারটা হচ্ছে যে এক একটি চরিত্র যখন টাইম ট্রাভেল করে এই মনে করুন একজন পাস্টে চলে গেল অর্থাৎ অতীতে অর্থাৎ বর্তমানে কিন্তু তার কোনো অস্তিত্ব নেই অন্যদিকে অতীতে তার অস্তিত্ব আগে থেকেই ছিল তো সেই হিসাবে বলতে গেলে অতীতে তার দুটি অস্তিত্ব ওয়েল এর থেকে বেটার এক্সাম্পল দিচ্ছি সিনেমারই একটি ইভেন্ট যেখানে একটি পরিবার আছে পরিবারের কর্তা উলরিক নেলসন তার ওয়াইফ ক্যাথরিনা নেলসন এবং তাদের দুই ছেলে এবং একটি মেয়ে আছে সো তাদের ছোট ছেলেটি একটি গুহার দ্বারা টাইম ট্রাভেল করে এবার গুহার দ্বারা কেন বললাম সেটা বোঝার জন্য আপনাকে অবশ্যই এই ওয়েব সিরিজটি দেখতে হবে সো সে টাইম ট্রাভেল করে তেত্রিশ বছর আগে চলে যায় যেখানে গিয়ে সে আটকা পড়ে যায় তবে সেখানে একজন নার্স যার নাম ইনেস কার্নওয়ার্ল্ড সে মিকেলকে দত্তক নেয় সো মিকেল বড় হয় তবে তার নাম এখন মিকেল না তার নাম এখন মাইকেল সে বিয়ে করে এবং তার স্ত্রীয়ের নাম হ্যানা খানওয়ার্ল্ড এবং তাদের একটিমাত্র ছেলে আছে যার নাম হচ্ছে জোনাস খানওয়ার্ল্ড এবং সময় ঘুরে ফিরে সেই একই জায়গায় চলে আসে যেমন যেন এটা একটি নেভার এন্ডিং সাইকেল অর্থাৎ একই ইভেন্ট ঘুরে ফিরে আসতেই থাকে মিকেল দু থেকে টাইম ট্রাভেল করে নাইনটিন এ চলে যায় তারপর সেখানে গিয়ে সে আটকা পড়ে যায় এবং পরবর্তীকালে সে একটি বিয়ে করে এবং ঘুরে ফিরে সময় আবার দু হাজার চলে আসে মিকেলের ছেলের নাম হচ্ছে জোনাস কার্নওয়ার্ল্ড যে উলরিকের ছেলে এবং মেয়ের বন্ধু এখন উলরিককে এটা তো আমি একটু আগেই বলেছিলাম উলরিক হলো মিকেল বা মাইকেলদের প্রতিবেশী মানে তারা একই এলাকায় একই শহরে থাকে এবং পরবর্তীকালে উলরিকেরও আরেকটি বাচ্চা হয় যার নাম তারা দেয় মিকেল এবার হয়তো বুঝতেই পারছেন দু হাজার উনিশের টাইম লাইনে দুটো মিকেল এক্সিস্ট করছে এবং সেই ছোট্ট মিকেলই টাইম ট্রাভেল করে সেই গুহার মাধ্যমে পাঁচটা চলে গিয়েছিল সো এই টাইম ট্রাভেল এবং ক্যারেক্টারগুলোর মধ্যে যে কানেকশান এটা বুঝতেই অনেকের কাছে কমপ্লেক্স লেগেছে আর আপনি যদি এই ব্যাপারটিকে ফিগার আউট করে নিতে পারেন তাহলে ডার্ক ওয়েব সিরিজটি বোঝা আপনার পক্ষে অসম্ভব কিছুই না আমার কাছে স্টোরিটি আউটস্ট্যান্ডিং লেগেছে আমি ভেবেছিলাম ডার্কের একটা এক্সপ্লেনেশন ভিডিও বানাবো কিন্তু পরে ভাবলাম যে এটা আমার পক্ষে আর সম্ভব না কারণ গোটা ডার্কের এক্সপ্লেনেশন ভিডিও বানাতে গেলে সেটা একটা ভিডিওতে সম্ভব না আর ফুল এক্সপ্লেন করতে গল্পটিকে কয়েক ঘন্টা লেগে যাবে তাই আমি সাজেস্ট করব যে আপনারাই দেখুন এবং প্রতিটি মুহূর্তকে ভালো মতন লক্ষ্য করুন প্রত্যেকটি ক্যারেক্টারকে ভালো মতন বুঝুন কারণ যেটা আমি আগেই বলেছিলাম যে গল্পে অনেকবার টাইম ট্রাভেল রয়েছে যদিও এই গল্পে টাইম ট্রাভেলের থিওরিটা সম্পূর্ণ আলাদা অন্যান্য হলিউডের টাইম ট্রাভেল মুভি থেকে তবে এই ব্যাপারটাকে আমি এক্সপ্লেন করতে পারব না কারণ এইসব সায়েন্টিফিক টার্ম আমি একদমই জানি না বাট অ্যাজ এ মুভি এটা বেশ এনজয়েবল আপনার যদি কোনো ক্ষেত্রে কমপ্লেক্স মনে হয় আপনি খাতা প্যান নিয়ে বসে প্রত্যেকটি ক্যারেক্টারকে লিখে নিতে পারেন এবং তাদের কানেকশনগুলোকে বুঝে যাবেন অ্যাজ এ ওয়েব সিরিজ এটির রেটিং খুবই দারুণ যেটি আইএমডিবিতে এইট পয়েন্ট এইট রেটিং পেয়েছে এবং রোটেন টোপাটোতে নাইনটি ফোর পার্সেন্ট ফ্রেশ আর যেটা অবশ্যই নেটফ্লিক্সের তরফ থেকে একটা বড় অ্যাচিভমেন্ট আর একটা কথা আমি বলতে একদমই ভুলে গিয়েছি এটি একটি জার্মান ওয়েব সিরিজ অর্থাৎ এর বেসিক ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে জার্মান তবে আপনি ইংলিশ ড